ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഡിസിപ്ലിൻസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്കുള്ളത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പം അത് സിമെന്റ് മോ മോർട്ടാറ് അതുപോലെ ബ്രിക്ക് സ്റ്റീല് അപ്പം ഈ ടിമ്പർ ഇതൊക്കെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിനാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊക്കെയായിരിക്കും സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്ക് അതുപോലെ സ്റ്റീല് ടിമ്പർ ഇതൊക്കെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിമെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സിമെൻറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ആർഗ്ലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കാൽഗ്രേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും സിലീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചറാണ് അപ്പോൾ സിലീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലിക്കൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ആർഗ്ലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ അലൂമിനിയ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കാൽഗ്രേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ലൈം കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സിമെൻറ്റിന് മെയിനായിട്ടും മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മളവിടെ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം കാൽഗ്രേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ലൈം സ്റ്റോണും അതുപോലെ തന്നെ ആർഗ്ലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ആയ ക്ലേയും ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തും സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിനകത്ത് എന്ത് വയ്ക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ രണ്ട് തേർഡിലുണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് ഒന്ന് വെറ്റ് പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിലോ ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടും എന്താ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിനകത്ത് നല്ലോണം ക്രഷ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ബേണിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് എന്താ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ബേൺ ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒരു റോട്ടറി കിന്നിനകത്താണ് അപ്പോൾ റോട്ടറി കിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റീൽ സിലിണ്ടർ ആണ് അതിന് ഏകദേശം ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തൊട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഡയമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ തൊട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ വരെ ലെങ്തിങ് ആണ് ലെങ്തും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻക്ലിനേഷനിലായിരിക്കും വണ്ണിങ് തേർട്ടി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ റൗണ്ട് ഇതിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ കിന്നാണ് റോട്ടറി കിന്നാണ് അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്വേഡ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡൗൺവേഡ് പോർഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റീം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റീമിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തു നിന്നുള്ള കാർബൺ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ലമ്പ് പോലെ ചെറിയ
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സൈഡിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ കളർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിഫോം കളറായിരിക്കണം സിമെൻറ്റിന് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ വന്നിട്ട് അതിന് ലംസ് ലംബിൽ നിന്ന് ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ട തരികൾ അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊന്നും പാടില്ല ഫ്രീ ഫ്രം ലംബായിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തേർഡ് വൺ വന്നിട്ട് അത് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കൂളിങ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒത്തിരി ഹീറ്റ് ഒന്നും പാടില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇത് സിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ആ ക്യൂബിനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ നല്ല കൂൾ വാട്ടറിൽ സെവൻ ഡേയ്സ് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കമ്പർസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതായത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൻ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ സീവാണ് സീവ് ടെസ്റ്റാണ് അപ്പം സീവ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി സീവ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫൈനസ് തൈര് തരികൾ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ സീവ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഒരു മെഷറിങ് സീവ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അതിൽ സീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അരിപ്പ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് സീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും റിമൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിലാണ് ഐഡിയൽ എന്ത് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ം സിമെൻറ്റിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും നമുക്ക് അതൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് യൂസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങിന് അതുപോലെ ആർ സി സിക്ക് ഇതൊക്കെ സിമെൻറ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ ബ്രിക്കില് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺ മേസൺട്രിക്കൊക്കെ ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലേ അതിന് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് മേസൺറിയിലെ ഒക്കെ മേസൺറി സർഫസസിനെയൊക്കെ അതുപോലെ കവർ ചെയ്യും സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ അല്ലേ നമ്മൾ പോയിന്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ബ്രിക്കിന്റെ പോയിന്റിങ് വർക്കിന് അതുപോലെ സ്റ്റോൺ മേസൺറിയുടെ പോയിന്റിങ് വർക്കിനൊക്കെ സിമെൻറ്റ് മോട്ടാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിമെൻറ്റ് മോട്ടാറ് ഫ്ലോറിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഇല്ലേ സിമെൻറ്റ് ഇടിയേ ഫ്ലോറിങ്ങിന് അതുപോലെ ഫ്ലോർ ഫിനിഷിനൊക്കെ സിമെൻറ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് പൈപ്സില് അതുപോലെ പൈപ്പ് വർക്കുകൾ പൈപ്പ് ജോയിൻസിന് ഒക്കെ സിമെൻറ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളായ ആസ്ബറ്റോസ് സിമെൻറ്റ് ഷീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോളോ ബ്ലോക്സുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനും സിമെൻറ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ അതിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡ്സുകൾ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചു ഡ്രൈ പ്രോസസ്സും വെറ്റ് പ്രോസസ്സും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കി അതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം